Alors, je suis très heureux de vous présenter cette magnifique Moscato Legend 4 euh, que Jean-Luc Moscato euh, a construite euh, il y a un moment. Et notamment, il me semble que celle-ci appartenait à David Jacob. Et euh, donc voilà, il, il, euh, en ce moment, euh, Jean-Luc Moscato a fait un concept euh, qui permet d'utiliser ces instruments, euh, de pouvoir les tester. Euh, pour voir un peu la qualité de l'instrument. Euh, donc c'est un concept qui est vraiment sympa. Donc il suffit de contacter euh, Jean-Luc Moscato pour qu'il pour qu puisse vous faire parvenir un instrument en essai. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je trouve que c'est un bon concept de la part euh, mise en place par, euh, par Jean-Luc. On va revenir tout de suite sur cette basse, cette, cette Moscato Legend. Alors c'est une basse frettée. Euh, le corps avec sa découpe euh, très typique, voilà, c'est vraiment... Euh, on reconnaît bien le style Moscato et fabriqué en 17 pièces, donc voilà, c'est quand même assez rare pour que ça soit souligné. C'est un mélange de wenge, d'acajou et d'érable, je vous montre un petit peu derrière. C'est vraiment la très belle lutterie, hein. c'est un, un vrai, vrai beau travail de luthier, euh, très très belle pièce, euh, vraiment très bien travaillé. Le manche, lui, est fabriqué euh, en 11 pièces, euh, avec de l'acajou, de l'érable, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment très 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 bel ouvrage fait par Jean-Luc. On peut voir, euh, voilà, il y a beaucoup de détails à regarder. Concernant les mécaniques, on est euh, sur du hip shop euh, ultra light, donc voilà, une euh, pratique parce que ça, ça n'alourdit pas la tête. Le, voilà, le chevalet c'est de la BM. Euh, les, les micros. Euh, c'est du Benedetti Moscato, voilà, c'est euh, fabriqué euh, en corrélation euh, tous les deux, en collaboration, pardon, tous les deux. Et tout ça s'est poussé par une électronique euh, John East, euh, le, le modèle U-Retro de luxe, avec euh, bon, pas mal de choses dessus, mais très pratique et je trouve que ça colle très bien à cette basse. Euh, parce que ce, ce préamp euh, euh, tempère euh, dans le bon sens la, la, cette lutterie très, très moderne et ça permet d'aller chercher vraiment des sonorités un peu plus vintage. Donc voilà, c'est très bien fait. Voilà, touche en, la touche est en ébène, le si est en laiton. Euh, voilà, c'est un très 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 bel instrument, vraiment euh, très très bien fait. On reconnaît vraiment la, 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 la patte d'un artiste sur, sur, ce, sur ces instruments. Alors, rapidement pour le réglage, euh, je rappelle ce, que, ce qui se passe pour le John East, un volume général, une balance micro, le Vintage Tone, tone Control euh, qui, est, euh, qui, qui est donc une des nouveautés du John East, enfin nouveauté c'est déjà sorti un petit moment, mais voilà c'est un truc qui est assez pratique, euh, qui permet de mieux gérer les aigus, un petit push-pull dessus qui permet de passer en actif-passif, Ici, on trouve en haut les aigus, les graves en bas, et là, les médiums avec le choix de fréquence ici. Donc voilà. Il faut un peu s'habituer, mais en fait, c'est assez pratique et plutôt bien fait. On va tout de suite voir comment elle sonne. Euh, je la laisse en passive. Juste, pour l'instant, l'ampli, lui, est à plat complètement. J'ai rien touché dessus. Donc là, c'est vraiment la basse en passive en tant que telle, pour voir ce que ça donne rapidement. Un petit coup au doigt. Donc voilà, ça sonne très 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 bien, euh, ça rebondit bien, euh, c'est vraiment euh, très boisé au niveau du son. Bon, on va attaquer tout de suite maintenant dans le vif du sujet en poussant un peu l'électronique. On met un peu de bas, un petit peu d'aigu. Pour l'instant, je touche pas trop au médium. Les deux micros au milieu. Tout de suite, ça sonne très bien. C'est un instrument très rapide, bon, super agréable. 
ça chante. Euh, voilà, est quand même, euh, voilà, on est quand même sur des, des instruments qui sont un peu, euh, même très largement au-dessus de la norme. Avec ça, on voit tout de suite ce que ça donne en slap, toujours avec les mêmes réglages. Voilà, ça sonne très très bien, ça, ça banane assez sévère. On va pousser un petit peu plus et s'amuser un peu avec, euh, avec les, les, les réglages. On voit plus la tonalité, on met des aigus. On va booster un peu ça. Je modère un petit peu le son parce que ça, ça claque assez sévère. Voilà, c'est des sonorités beaucoup plus modernes. Le vintage show de contrôle tout de suite. On modère les aigus, sans perte de précision. Hop, on débooste un tout petit peu les médiums. On va plus sur le micro grave pour un truc. Euh... Voilà, c'est des sonorités un peu plus funky, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de choses à exploiter sur cet instrument, c'est euh, difficile de résumer en, en peu de temps tellement bon, l'instrument est, est vraiment bien fait. Quoi. Voilà, ça sonne, on a vraiment un truc avec un énormément de sustain, tout est précis, bon, c'est une lutterie qui n'a pas été laissée au hasard. Euh, bon, voilà, c'est compliqué de vous résumer un peu, un peu tout ça, mais, euh, mais ça marche très 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 bien, très très bel instrument, euh, voilà, que, vous aurez, que vous pouvez avoir l'occasion d'essayer si vous demandez à, à Jean-Luc Moscato, il organise régulièrement dans chaque région euh, des petites tournées de, de, de ses basses pour que chacun puisse l'essayer et se donner une idée de, voilà, de, de la qualité de ses instruments. Je trouve que c'est une très très bonne initiative de la part de Jean-Luc et euh, ça permet vraiment d'avoir des bons instruments dans les mains. Et, euh, et puis voilà, et qui sait, peut-être que vous serez séduit et, et que, que vous serez tenté par en acheter une. Euh, voilà, c'est des instruments voilà, qui, qui sont tellement bien faits que ça dure des années et des années et lui assure un très bon service après-vente derrière. Il y a un vrai suivi. Donc voilà, voilà pour cette Moscato Legend Bass 4 cordes. C'est le Pivi TK 115. Alors on voit que Pivi a, a redonné un petit peu un coup de jeune au look de ses amplis. Euh, la marque sudiste, voilà, n'a pas hésité à leur donner un petit, un, un petit look bien moderne avec. Euh,